Portraits have long been used in banknotes all over the world. And research has shown that people tend to remember faces. That's why we chose to include a face in the second series of Europe banknotes. The hologram and the watermark include an image of Europa, a figure from Greek mythology. Our continent was named after her, and we found a perfect illustration in the Louvre of how she was depicted over 2,000 years ago. Ce vase est un cratère qui servait au mélange, au mélange du vin et de l'eau. Au centre de l'image et au premier plan se trouvent les deux protagonistes. Donc à gauche, cette jeune femme, donc bouclée, parée de bijoux, donc un collier, des bracelets, vêtue d'un vêtement finement plissé. Et devant elle, donc un taureau, hein, d'une blancheur éclatante, nous disent les textes et qui semble s'incliner devant elle dans un geste de révérence. Il s'agit bien donc d'Europe et de Zeus métamorphosé en taureau. Que le Louvre participe un peu, je dirais, à sa façon, avec ses œuvres, à la construction européenne, est évidemment quelque chose qui me va droit au cœur. The new notes have been given a fresh look as well as some enhanced security features. They include a watermark and hologram with a portrait of Europa as well as an emerald number. You can easily tell the difference between the two series. We chose Europa because these are Euro banknotes after all. So is there any figure better than Europa to serve as the new face of the Euro?